चैनल सगड़ा मजा ताइंस मित्रनिंस मजे यूट्यूब चैनल में देखो को अपना पास सुन स्वागत है आज सा जो दिवस आहे तो आहे 15 अगस्त तर तुम हाँ सर्वनाम 15 अगस्त या मंजे स्वतंत्र दिन अच्छा खूब खूब सारे शुभ इच्छा तर इतने देवाची पूजा वगैरह सर्व करूँ जाले लाहे पाहा आज 15 अगस्त आहे त्या मुले ना जे आमचा मंदिर आहे देवाचा तला मी झंडा वगैरह लावले लाहे त्याज बरोबर अजीरांगोले आहे ना ती ही आज मी तिरंग्या सार किस मंजे तीन कलर चीते कारुं गेत ले लाहे पूजा वगैरह सर्व आमची झाली आणि त्यानंतर मी इथं करणार आहे आता स्वयंपाकाची तयारी तर 15 ऑगस्ट असो किंवा 26 जानेवारी असो त्या दिवशी मी नेहमी तीन कलरची जी इडली आहे ना ती बनवत असते तर आज मी तीच बनवणार आहे तर सांबर बनवण्यासाठी इथे मी ज्या डाळी आहेत ते सुरुवातीला भिजवून ठेवणार आहे अर्धा ते पाऊण तास पाण्यामध्ये जी एक छोटी वाटी घेतलेली आहे त्यामध्ये मूग डाळ आणि मसूर डाळ घेतलेली आहे सेम क्वांटिटी मध्ये त्यानंतर जी तुरीची डाळ आहे ना ती एक मोठी वाटी घेतलेली आहे आणि तीन ते चार पाण्याने या सर्व डाळी मी स्वच्छ धुवून काढलेल्या आहेत त्यानंतर पुन्हा यामध्ये ना जास्तीच पाणी ऍड करून अर्धा ते पाऊण तास या डाळी सर्व भिजण्यासाठी मी ठेवून देणार आहे कारण जे इन्स्टंट सांबर असतं ना ते आज मी बनवणार आहे आता डाळी भिजत आहे तोपर्यंत इकडे मी जे इडली आहे ती बनवायला घेतलेली आहे इडलीचं बॅटर मी कालच बनवून ठेवलेलं होतं तर इडलीचं जे पात्र आहे ते मी सुरुवातीला गॅसवरती ना पाणी ऍड करून आणि त्यामध्ये थोडंसं लिंबू ऍड करून ना पाणी गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे लिंबू ऍड केल्यामुळे ना जे आपलं इडली पात्र आहे ना ते अजिबात खराब होत नाही किंवा खराब झालेलं असेल तर एकदम स्वच्छ होऊन निघतं तर त्यानंतर इथे मी इडलीचं बॅटर घेतलेलं आहे तुम्ही पाहू शकतात खूप छान असं हे इडलीचं बॅटर आपलं फुगलेलं आहे यामध्ये सोडा वगैरे काहीही मी ॲड करणार नाही कारण ऑलरेडी हे जे पीठ आहे ते खूप छान फुगलेलं होतं दोन वाट्या तांदूळ एक वाटी उडदाची डाळ अर्धी वाटी पोहे आणि थोडीशी मेथी दाणे असं मी सर्व भिजवलेलं होतं पोहे जे आहेत ते हे मी बारीक करण्याच्या वेळेस भिजून ॲड केलेले होते तर पोहे ॲड केले ना की हे बॅटर खूप छान असं फुगतं आता फक्त मी यामध्ये ना थोडंसं चवीनुसार मीठ ॲड केलं आणि मिक्स करून घेतलेलं आहे त्यानंतर जे इडलीचे पात्र आहेत त्या सर्वांना मी तेल वगैरे लावून घेतले आणि आता यामध्ये ना इडलीचं जे बॅटर आहे ते ॲड करणार आहे तीन कलरची इडली मी बनवणार आहे पण सुरुवातीला ना जे एक भांडं आहे ते मी फक्त व्हाईट इडलीचंच लावणार आहे त्यामध्ये कोणताही कलर वगैरे सध्याला मी काहीच ॲड करणार नाही तर पात्राला तेल लावून झालं त्यानंतर इकडे पाण्यालाही उकळी आलेली होती तर यामध्ये मी हे इडलीचं पात्र ठेवलं आणि जे बॅटर होतं ना ते डायरेक्ट मी यामध्ये अशा वत पद्धतीने वरतूनच ऍड केलेलं आहे आणि झाकण लावून पंधरा मिनिटं स्टीम करून घेतले पंधरा मिनिटानंतर तुम्ही ते पाहू शकतात इडल्या बनवून रेडी झालेल्या आहेत त्यानंतर जी डाळ सुरुवातीला भिजवली होती तीही जवळपास भिजलेली आहे तर मी डायरेक्ट आता डाळीला फोडणी देऊन घेणार आहे डाळ सेपरेट शिजवून त्याला नंतर फोडणी देण्याचं काम मी इथं नाही करणार जी इन्स्टंट डाळ असते ना ती बनवणार आहे त्यासाठी मी ते कुकर घेतलेलं आहे त्यामध्ये तेल गरम केलं जिरे मोहरी कडी पत्ता कोथिंबिरीची फोडण फोडणी केली आणि एक चमचाभर हिरवी मिरची लसूण आणि अद्रक्याची पेस्ट ऍड केलेली आहे त्यानंतर एक मोठा साईजचा कांदा कट करून घेतला तो ऍड केलाय आणि या कांद्याला थोडासा गुलाबी रंग येऊपर्यंत आपल्याला छान असं परतून घ्यायचं आहे त्यानंतर इथे मी एक टॉमॅटो कट करून घेतलेला होता तोही ऍड केलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ ऍड केले बस पुन्हा हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे मीठ ऍड केल्यामुळे टॉमे टॉमॅटो कांदा लवकर परतला जातो आणि हे सर्व परतल्यानंतर इथे मी थोडीशी हळद पावडर हिंग आणि जो सांबर मसाला आहे तो ऍड केलेला आहे पुन्हा मिक्स करून घेतले आणि झाकण ठेवून दोन मिनिटं हे मसाले यामध्ये शिजून घेणार आहे दोन मिनिटानंतर पाहू शकतात कांदा टॉमॅटो आपला विरघळलेला आहे मसाला सर्व शिजलेला आहे त्यानंतर ही जी डाळ मी भिजवून ठेवली होती ती ॲड करणार आहे पण ह्याची जी क्वांटिटी आहे मला थोडीशी जास्त वाटली त्यामुळे मी त्यातली जी एक्स्ट्रा डाळ आहे ती थोडी काढून ठेवली आणि बाकीची उरलेली जी डाळ आहे ना ती पाण्याचं कटच यामध्ये घातलेली आहे आणि त्यानंतर गरजेनुसार अजून वरतून थोडंसं पाणी ॲड केलंय थोडीशी कोथंबीर ॲड केली आणि आता कुकरला झाकण लावून तीन ते चार शिट्ट्या होण्यासाठी ठेवून देणार आहे म्हणजे डाळ आपली यामध्येच शिजून निघेल आणि त्याला आपल्याला सेपरेट अशी कोणतीही फोडणी देण्याची गरज लागणार नाही तोपर्यंत सुरुवातीला जे इडलीचं पात्र आपण लावलेलं होतं त्यातल्या इडल्या बनलेल्या आहेत थंड झालेल्या आहेत तर मग मी त्या काढून घेतल्या 
आणि आता हे जे बॅटर उरून राहिलेलं आहे ते मी दोन ठिकाणी ना दोन सेपरेट अशा बाऊलमध्ये काढून घेतले तर त्यातल्या एकामध्ये मी ग्रीन कलर आणि दुसऱ्यामध्ये ऑरेंज कलर ॲड करून हे मिक्स करून घेणार आहे मी ते फूड कलरचा वापर केलेला आहे तुम्हाला फूड कलरचा वापर करायचा नसेल किंवा ही ही जी इडली आहे ती अजून हेल्दी बनवायची असेल तर तुम्ही ग्रीन कलरसाठी उकडलेल्या पालकची पिवरे ॲड करू शकतात आणि ऑरेंज कलरसाठी उकडलेल्या गाजराची पिवरे ॲड करू शकतात ते थोडंसं हेल्दी होतं मुलांच्या पोटामध्ये भाज्या वगैरेही जातात आणि कलरही इडल्या छान येतो पण माझ्याकडे हे सर्व अवेलेबल नव्हतं आणि एवढं करायला मला वेळही नव्हता त्यामुळे मी तर फूड कलरचा वापर केलेला आहे बस आता हे जे बॅटर बनवून ठेवलेलं आहे ते मिक्स करून घेतलं आणि इडलीच्या पात्राला मी पुन्हा तेल वगैरे लावून घेतलेलं आहे त्यामध्ये हे सर्व बॅटर मी ॲड केलं आणि जे इडलीचं स्टँड आहे ते मी ऑलरेडी पाणी ॲड करून गरम करण्यासाठी ठेवलेलं होतं तर आता हे इडली इडली पात्र मी त्यामध्ये ॲड केले आणि पुन्हा झाकण लावून पंधरा मिनटं स्टीम करण्यासाठी ठेवून देणार आहे आता सुरुवातीला जे आपण इडली पात्र लावलेलं होतं त्यामधल्या ज्या इडल्या बनलेल्या आहेत त्या इथे मी तुम्हाला दाखवत आहे पहा एकदम खुसखुशीत आणि सॉफ्ट अशा आपल्या इडल्या बनलेल्या आहेत तोपर्यंत इकडे डाळ बनवून रेडी झालेली होती आणि कुकरही मी थोडासा थंड करून घेतला आणि त्यानंतर कुकरचं झाकण उघडलेलं आहे थोडीशी अजून वरतून थोडी कोथंबीर ॲड केली आणि डाळ घोटून घेतलेली आहे व्यवस्थित आणि जी कलरवाली इडली बनण्यासाठी ठेवलेली होती तीही बनवून झाली होती तर मग मी ती सर्व काढून घेतली आणि आता इथे मी ताट बनवायला सुरुवात केलेली आहे तर पहिलं ताट बनवून रेडी झालेलं आहे आता सर्वात अगोदर देवाला नैवेद्य वगैरे दाखवणार आणि त्यानंतर देणार आहे मुलांना खाण्यासाठी नैवेद्य वगैरे दाखवून झाला मुलांचाही नाश्ता झाला राजवीरच्या आस्थाच्या फ्रेंड सोबत होती पार्टी तो त्यामुळे तो जसा ट्युशन मधून आला ना त्याच्या मित्राकडे गेलेला आहे पार्टी वगैरे करायची होती म्हणून आणि मी इथं माऊला रेडी केलेला आहे तिरंग्याचा ड्रेस वगैरे घालून आणि तिला मी थोडस बिल्डिंगच्या खाली घेऊन गेलेले होते खेळण्यासाठी नंतर लक्षात 
आला की बहुतेक त्यांनी दरवाजा वगैरे वाजवला असेल आपण उघडलं नसेल असं झालं असेल आम्ही असा एक अंदाज लावला आणि बरोबर तसंच झालेलं होतं तर मग यांना मी बोलले की पोस्टामध्ये जाऊन चौकशी करा दुसऱ्या दिवशी शुक्रवार होता तर यांना मी पोस्टामध्ये सकाळी जायला सांगितलं पण यांना कामामुळे ना दिवसभर वेळ भेटला नाही तर हे संध्याकाळी साडेपाच पावणे सहा वाजता गेले तोपर्यंत पोस्ट ऑफिस बंद झालेलं होतं मग तिथे इन्क्वायरी केली पण ते बोलले आता सध्याला पोस्ट ऑफिस बंद आहे आणि शनिवार होता दुसऱ्या दिवशी तर मोहरम होता त्यामुळे पोस्ट ऑफिस बंद आणि त्याच्यानंतर रविवार होता त्यामुळे पोस्ट ऑफिस बंद तर डायरेक्ट तुम्हाला सोमवारी आता ते मिळेल तर तुम्ही सोमवारी सकाळीच येऊन घेऊन जा तर पाच दिवसानंतरनं जे आपलं पोस्टामध्ये काही पार्सल वगैरे आलेलं असेल तर पाच ते सहा दिवस जर आपण ते रिसिव्ह नाही केलं तर मग ते रिटर्न जातं तर नंतर मला टेन्शन आली की आज गुरुवारी हे आलेलं होतं शुक्रवारी हे आलेलं गेलं त्यांना नाही भेटलं शनिवारी मोहरम आणि रविवारची सुट्टी सोमवारी पण हे टाईम वेळेत गेलं तर ठीक आहे नंतर दुपारनंतर ते रिटर्न जाईल तर असं चार पाच दिवस ते पोस्टामध्ये आमचं जे गुगल ॲडसन आहे ते पडून राहिल्यानंतर सोमवारी मी यांना सकाळी सकाळी सांगितले की पहिलं तुम्ही पोस्ट ऑफिस उघडले की पहिलं तुम्ही जाऊन ना आपलं गुगल ॲडसन घेऊन या नंतर साडेदहा अकरा वाजता हे सकाळी गेले सोमवारी आणि तेव्हा कुठे ते घेऊन आले तर त्यांनी तिथं विचारलं तेव्हा की घरी का नाही आणलं तर ते बोलले की आम्ही घरी घेऊन आलेले पण दरवाजा वाजवला तर कुणी दरवाजा उघडला नाही त्यामुळे मग तिथं ते कार्ड वगैरे लावून गेलेले होते तर मग तिथून मग हे येताना ना हे गुगल ॲडसन जे आहे माझं घेऊन आले यामध्ये एक आपला पिन असतो तो आपल्याला सबमिट करायचा असतो आणि त्यानंतर मग आपलं जे पेमेंट वगैरे आहे किंवा जे आहे पुढची प्रोसेस ती व्हायला सुरुवात होते तर पहिलं पेमेंट येण्यासाठी आपल्या चॅनलवरती आपल्याला शंभर डॉलर्स जे आहेत ते ते कम्प्लीट असावे लागतात तर त्याला अजून भरपूर वेळ आहे आणि ही झाली एक महत्त्वाची गुड न्यूज की आपलं गुगल ॲडसन्स जे आहे ते आलेलं आहे सत्तावीस जुलैला आलेलं आहे आज पंधरा ऑगस्ट आहे तेव्हा मी तुमच्यासोबत शेअर शेअर करत आहे खूप दिवसापासून शेअर करायचं होतं पण वेळच भेटला नाही कोणत्या व्हिडिओमध्ये शेअर करावं काय म्हटलं चला आजचा व्हिडिओ जो आहे याच्यामध्ये मी शेअर करून देते कारण आज पंधरा ऑगस्ट आहे तर एक आपली मेमरी ही राहते की आपण पंधरा ऑगस्टच्या दिवशी आज ही ही गोष्ट आपण हे शेअर केलेली आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे हे काय आहे तर बाप्पांचं बुकिंग केलेलं आहे आम्ही कॅमेरा उलटा लावला मी त्याच्यामुळे तुम्हाला सर्व उलट दिसत असेल बाप्पांचं बुकिंग म्हणजे मागच्या वर्षीपासून आपण ना गणपती बाप्पा घरामध्ये बसवतो तर हे आपलं बाप्पांचं दुसरं वर्ष आहे तर बाप्पांचं बुकिंग आम्ही केलेलं आहे सोळा सोळा सातला म्हणजे सोळा जुलैला केलेलं आहे तर खूप दिवस झाले बाप्पांचं बुकिंग करून ते हे मी आत्ता तुमच्यासोबत शेअर करत आहे यावर्षी ना म्हणजे एवढ्या लवकर गणपती बाप्पा आलेले आहेत ते विचारूच नका आता रक्षाबंधन जवळ आले पण राख हे अजून जास्त प्रमाणामध्ये कुठेही जास्त दिसत नाहीत पण ना गणपती भरपूर यावर्षी तर भरपूर म्हणजे भरपूर दुकानं गणपतीचे लागलेले आहेत तर बाप्पाचं जे बुकिंग आहे ते आमचं करून झालेलं आहे आणि त्याच्या ज्या काही क्लिप्स आहेत म्हणजे ज्या दिवशी आम्ही बाप्पाचं बुकिंग करायला गेलेलं होतं सोळा जुलैला त्या दिवशी मी तिथं काही व्हिडिओ वगैरे घेतलेले होते तर ते जे व्हिडिओ आहेत ते तुमच्यासोबत मी आता इथे पुढे लावून दे शेअर करत आहे कारण खूप दिवस झाले ते जे क्लिप आहेत ना माझ्या मोबाईलमध्ये पडून आहेत आणि काय होते मेमरी फुल होत राहते तर मग आता एकदा तुमच्यासोबत ते शेअर केलं तुम्ही म्हणजे मी ते डिलीट करून टाकेल आता आम्ही निघालेला आहोत अंबा मातेच्या मंदिरामध्ये दर्शन करण्यासाठी तोपर्यंत तुम्ही ज्या बाप्पाच्या मी क्लिप्स वगैरे घेतलेल्या होत्या ना त्या मी पुढे ॲड केलेल्या आहेत त्या पाहून घ्या इथे तुम्ही पाहू शकता बाप्पांच्या किती सुंदर सुंदर मूर्ती आलेल्या आहेत तर यातली एक मूर्ती आम्ही फिक्स केलेली आहे आता ती कुठली आहे हे तुम्हाला जेव्हा आम्ही गणपती स्थापना करू घरी ना तेव्हाच म्हणजे कळेल माऊ 
गाडीला लावला पप्पाने काढायचं नाही आता हा तिचा झेंडा तर आम्ही निघालेलो आहोत इथं अंबा मातेच्या मंदिरामध्ये जाण्यासाठी पेढे वाटायचे होते मंदिरात म्हणून चाललेलो आहोत तर ही आहे पाचबत्ती किती छान सजवलेला आहे तुम्ही ते पाहू शकतात पाचबत्ती वरती आणि इथं अंबा मातेच्या मंदिरामध्ये ही पूर्ण जे तिरंग्याचं डेकोरेशन आहे ना ते केलेलं आहे बलून्स वगैरे सर्व ऑरेंज व्हाईट आणि ग्रीन लावलेले आहेत त्याचबरोबर देवीची साडीही तुम्ही पाहू शकता ऑरेंज व्हाईट आणि ग्रीनच आहे चला तर मग आता या व्हिडिओचा मी इथेच एंड करते कारण ऑलरेडी व्हिडिओ खूप मोठा झालेला आहे व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा पुन्हा भेटूया नवीन एका ब्लॉगमध्ये तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय आणि श्री स्वामी समर्थ